Tak, anageneze a anageneze parazitů. Podíváme se na, co se teda ví dneska o regresivní evoluci parazitů, to znamená, že vlastně spějí od složitějšího, komplexnějšího, něčemu jednoduššímu. Potom otázka evoluční pasivity morfologických znaků, co teda se o tom skutečně ví o té pasivitě. Evoluční změny ve velikosti spojené s přechodem k parazitismu, co se teda, jestli se zmenšují nebo zvětšují ty organismy, když se stanou parazity, a evoluční změny biodemografických parametrů. Tak, otázka regresivní evoluce, ta dlouho se vodí, dlouho se diskutuje, Původně se vůbec nepochybovalo o tom, že u parazitu dochází vlastně k degenerativní evoluci, že teda z něčeho původně hezkého, složitého se stává něco ošklivého, jednoduchého. Tuhle představu měl Lancaster, ale jako i Hitler prostě přirovnával, jak prostě degenerují společenstva celý a národy a že je to vlastně jako, de, jako podobně jako degenerují paraziti. Z toho taky důvodu se přestalo mluvit u, o degeneraci parazitů, ale spíš se začal používat termín sakulinizace, teda vyšel s tím Lorenz, ale moc se to neuch, neuchytilo. Sakulinat, kořenohlavec, je ten parazit, ten korýš, který původně jeho předci vypadaly jako rak nejspíš, nebo prostě podobně komplexně. No a dneska u některých druhů to opravdu vypadá jako podhoubí. Třeba sakulína ta aspoň vytváří nějaký orgán jako na povrchu těla toho kraba, ale zvlášť rozmnožovací produkuje prostě je to rozmnožovací orgán, ale Thomsonia tak ten opravdu vypadá jako plísem. Ten nedělá žádný takovýhle orgán, ten tam má jednotlivý dílčí váčky vlastně a v každém je to vajíčko. A ještě se nejspíš rozmnožuje partnerem geneticky, takže to už vlastně hloubějíc už teda ten členovec klesnout nemohl. Takže Lorenz mluvil o sakulinizaci. Já jsem se s tím teda nějak moc nesetkal. Problém je, že tohle všechno jsou jako spíš takové případy jednotlivý, kde teda ano, tom samě není, není teda asi moc sporu, že to její tělíčko je poněkud jednodušší než, než tělíčko jejich předků. Ale v mnoha případech jako je to jenom náš takový subjektivní pocit. Při porovnání složitosti těla toho parazita a hostitele. Prostě my nemůžeme porovnávat jako krávu složitost těla krávy s, s, s její tasemnicí. My musíme porovnat s, tu tasemnici s nějakým neparasitickým ploštěncem. Jo? Jinak prostě sesterský taxony je potřeba porovnávat, ne jako šimpanze a, a roupa. Navíc se tam uplatňuje ten antropocentrismus. My máme tendenci automaticky klás rovnitko mezi evoluční progres a vývoj nervové soustavy. Jako když má jednu velkou hlavu a dobře vyvinutý nervový systém, tak nám připadá, že je dokonalejší, než ten, který jako zrovna v tomhle tom zaostává. Ale to je kvůli tomu, že my si na těch našich hlavách tolik tolik zakládáme ve skutečnosti, jako kdyby, kdyby nějakou takovou škálu dělala sumka, tak doví, jak by jsme dopadli. Zrovna ty paraziti jsou na tady tom, jsou tímhle tím samozřejmě poškozený, protože, jak jsme si říkali, žijou v predikovatelném prostředí a zrovna tu nervovou soustavu tím pádem moc nepotřebují. Takže vlastně je zbytečně penalizujeme za něco, co tím, že jsme si nastavili ty kritéria takhle podle sebe, 
tak na to ty paraziti jako, jako doplatí. Když teda bychom chtěli nějak exaktně rozhodovat o tom, jestli teda je ten vývoj progresivní nebo regresivní, tak musíme uvažovat třeba v tom, ke kolika orgán, o kolik orgánů přišli a kolik nových získali. Je jasný, že orgány, které se nepoužívají, tak ty druhy časem ztratí. Zejména, když jsou to orgány složité, nějaký komplexní orgán, třeba okol, kde se na tom jejich vzniku nebo vytváření fontově mezi podílí spousta genů. No a pak by nějaký ten gen je prodělá mutaci, no a ten, ten jedinec, který ten mutant tím nej, za to není penalizovaný, protože to okouš nepotřebuje, tak je jako samozřejmé, že takový orgán postupně degeneruje, hromadí tyhle ty ztrátové mutace a ten orgán vymizí. Když je to složitý orgán, tak dřív. Tohle není jenom otázkou té ztráty selečního tlaku na udržování funkčnosti. My víme, že velmi často funguje antagonistická pleotropie evolučních změn. To je, když je selekční tlak na vznik nějaký určitý funkce a vývoj třeba určitý orgánový soustavy, tak automaticky ty změny, které pomáhají třeba k vytvoření toho nového orgánu, jsou díky těm pleiotropním účinkům jednotlivých genů, tak vedou k tomu, že se zhoršuje funkčnost nějakého jiného orgánu. Tohle bylo vyzkoušené, že když se nechali snad na nějakých rybách to zkoušel, že když nepůsobil selekční tlak ani na udržení toho oka, ale ani e, proti němu, tak e, to oko pomalinku mizelo. Ale když zároveň ty e, ryby byly selektovány na něco jiného, co vůbec s okem nesouviselo, já nevím, tělesná velikost nebo něco takového, tak automaticky tím, jak se fixovaly nový alely, který napomáhaly tomu novému, co se selektovalo, tak o to rychlejc vlastně mizelo to oko. No a pak teda ty druhy parazitický jsou vystavený různým selečním tlakům, tak ty orgány, které zrovna nepotřebují, tak mizejí nejen kvůli tomu, že není selekční tlak na to, aby se udrželi, ale i díky tomu, že jsou selekční tlaky na něco jiného, ty geny prostě jsou potřeba k něčemu jinému. Další možnost je kouknout se, kolik vzniká evolučních novinek. Jestli teda ty znaky, ty apomorfie, ty nové znaky, které se objevují, mají charakter ztráty nějakého nějakého znaku, anebo získání nějakého nového znaku. No, jaký má, mají charakter ty apomorfie? No, když se na to koukneme takhle exaktně, tak zjistíme, že tam nejsou žádné doklady pro nějaké častější ztráty. Ploštěnců je asi 10,5 nových znaků má charakter, že se ztratil nějak. A u tasemnic, u kterých se uvažovalo, že prostě to jsou opravdu obzvlášť od, odpudivý příklad degenerovaného parazita, tak ve skutečnosti ty jsou velmi progresivní, tak, protože tam jenom 6 těch, těch změn má charakter, že něco, co bylo, tak vymizelo. U parazitické ploštěnky elektromikroskopicky bylo objeveno osm vlastně nových druhů smyslových orgánů. No, takže fakt to, co nám připadá, jako že, že teda vypadá primitivně, tak ve skutečnosti tam vzniklo spousta nových orgánů, které v těch 
těch sesterských druhů nebo toho mateřského taxonu vůbec ještě nebylo. Kdyby jsme se chtěli kouknout, kolik mají DNA, třeba podle toho chtěli usuzovat, jak jsou nebo nejsou degenerovaní, tak zase bychom pohořeli, protože jako třeba tahle ta tasebnice, tak má dvakrát víc DNA než její opravdovčí hostitel. Takže kdybychom to kritérium vzali množství DNA, samozřejmě není to hodný měřítko, asi víte, že existuje Sivelinu paradox, že teda i dva příbuzný takové se můžou velmi drasticky lišit množství DNA, ta komplexita organismů nějak vlastně s, s, s tou s velikostí genomu moc nesouvisí. Asi by bylo lepší, kdyby jsme teda vzali nějaký lepší měřítko genové komplexity, to znamená i různorodost té DNA, nebrali bychom v úvahu třeba repetitivní sekvence a záležitosti. Ale i tak si nemyslím, že bychom našli nějaký rozdíly, kdybychom porovnali sesterský taxony parazitický a volně žijící. Dokonce si myslím, že by že bychom zjistili, že ty parazitické jsou na tom lepší, ale to je čistě jenom můj subjektivní názor. A to, že teda tady ty ta sevnice mají třeba takový množství DNA, to bude asi hlavně doklad pro absenci selekčního tupaku na ekonomičnost užívání zdrojů. Když prostě ty náklady na syntézu DNA platí hostitel, tak proč si pořídit velký genom. Zatím pořád, i po deseti letech, co to sleduju, chybí seriózní srovnávací studie, že by někdo opravdu porovnal se sterský, tak se nebezí se. Tak, jak je to s evoluční plasticitou morfologických znaků? Obvykle se předpokládá, že paraziti jsou velice evolučně plastiční že prostě se dá vytvarovat e, někoho parazita podle potřeb toho hostitele, když se dostane do jednoho druhu, tak bez nějakých constraints, který by přinášel, bez evolučních constraints toho jejich evoluční, předchozího evolučního vývoje, tak můžou vypadat úplně jinak. Prostě ten hostitel si je může vytvarovat v cokoliv. Takže se předpokládalo, že tam budou ča bude často docházet ke konvergenci. Když budou podobné prostředí, tak i nepříbuzní paraziti budou vypadat stejně. Bude tam spousta homoplazí, že stejný znak budou sdílet organismy ne proto, že ho měli jejich společný předek, ale že byly podrobeny podobným selečním tlakům a ten znak se vyvinul nezávisle od těch dvou jedinců. Prostě homoplazí. Z toho se předpokládalo, že bude existovat jen velmi malá spolehlivost filogenetických studií založených na klasických znacích. To všechno ale asi je zase pověra. Nějak, když hledáme nějaký tvrdý data, který by dokládali tady tu velkou plasticitu, kam vítr, tam pláž, že by teda opravdu ten parazit byl plastelina, ze kterým by si ty celéční platy mohly udělat cokoliv. Tak prostě ty data nesežené. Chybí doklady, naopak tam, kde použijeme nějakou exemplnější metodu, třeba kladistickou metodu, Spočítáme třeba index konzistence, který porovnává vlastně počet homo, homologií s počtem homoplazí. Já tady mám nějaké vzorečky, ale, ale to mám jenom pro hodně zlý studenty, z toho vás zkoušet nebudu. Takže, takže no, abyste věděli, že těch indexů je hodně a že se dají exaktně spočít, spočítat to, jak jak teda je spolehlivý ten filogenetický strom, kolik je tam těch homologií a kolik homoplazí. Tak když opravdu používat, použijeme nějakou 
nějaký z těch objektivních měří, nějaké z těch objektivních měřítek té spolehlivosti filogenetického stromu, tak zjistíme, že, že proti volně žijícím organismům tam žádný rozdíl není. Takže opravdu se bude jednat nejspíš o pověru. Právě tak se uvažovalo, že vývojový cyklus parazitů je velice plastický a že pro parazita není problém si tam vložit třeba další stádium, nějaký larvální, anebo nějaký larvální stádium vypustit. Postupně se ovšem ukázalo, že to vůbec není pravda a že ve srovnání třeba s morfologickými znaky právě tady ty znaky týkající se životního cyklu toho parazita jsou velmi konzervativní. Ne, že by se neměnili, ale v porovnání s tou morfologií nebo s jinými typy znaků, tak jsou vlastně konzervativnější. V každém případě tyhle změny ve vývojovém cyklu jsou mimořádně důležité. Protože když teda parazit se naučí třeba se předá, předávat ještě prostřednictvím nějakého dalšího mezihostitele, vytvoří si další stádium v rámci toho cyklu, tak to může otevřít jako cesty pro obrovskou adaptivní radiaci. A uvnitř nějakého třeba malého taxonu vznikne nějaký nový taxon, který časem diverguje v něco velmi významný. Je a primární nebylo to morfologické třeba přizpůsobení nebo biochemické, fyziologické přizpůsobení, ale primární byla ta změna v tom životním cyklu. To ostatní pak následovalo. Takže úplně, kdybychom šli úplně do hloubky, tak na začátku byla změna v ontogenezi, třeba, která vytvořila eh, nějakou novou, eh, nový larvální stádiu, následně ve kružních orgánech dospělců a nakonec došlo k ekologickým změnám využívání se změně k využívání hostitelů a změnil se ten hostitelský cyklus. Ale ono má cenu spíš, jako se na to koukat až tady odsad. Tohle to platí vlastně pro všechny typy evolučních změn. Takže tady je podstatný, že když dojde ke změnám v tom využívání hostitelů, když se nám řadí třeba nějaký mezihostitel nebo nějaký vyneká, naučí se předávat i přímo ne třeba přes stádium nějaký další vyhledání, tak to je velmi výrazná změna, která může otevřít celý nový jako ekologický prostor. Pro ty, pro ty. Tak, změny v morfologii. My je rozlišujeme většinou na paligenetické a cenogenetické. Ty paligenetické změny, to neplatí jenom pro parazity, to platí obecně tak to se přidávají další kroky na konec ontogeneze. Jo, že se ontogeneze, vývoj toho zárodku proběhne tak normálně, ale pak se tam přidá další stádium a další fáze, kdy vznikne zase něco nového, takže ten organismus pak vypadá jinak. No a kromě, to, kromě těchto těch palimgenetických, tak existují díky existenci těchto a Časti existenci těchto palingenetických změn, tak může platit, řeklo pravidlo, tak může platit to, že nám připadá, že ta e, ontogeneze je opakováním filogeneze. No a kromě těle těch palingenetických, tomu přidávání nakonec, tak existuje ještě cenogenetické, to znamená, že nové kroky se vsouvají kamkoliv do ontogeneze. Původně se předpokládalo, že u larev, no někdy jsem myslel, že naopak u dospělců, je převaha těch cenogenetických změn. A víte, že paraziti mají velmi často spoustu velmi odlišných larvárních stádí. Takže se předpokládalo, že filogeneze na základě larev a dospělců se bude lišit. No, protože prostě to bude nesou, nesouviset mezi sebou. 
Kdyby by se tam při, při kamkoliv vkládali ty změny do té autogeneze, tak bychom nevystopovali filogenezi. No a to se nepotvrdilo. Takže jako spousta lidí si na tom asi udělalo se jako výzvu obrovským množstvím jako vědeckých úspěchů a tak dále, ale ve skutečnosti jako zřejmě tohle to jako neplatí a ty většina těch změn je, má ten, jsou ty genetické, a už se týká, ať už se týká plare, nebo dospělců a tím pádem nebude nějaký velký rozdíl mezi mezi hostitelství volně žijícími druhy a parazit. No, takže současný názor na plasticitu parazitu je, že paraziti v tomto směru patrně nejsou nějak výjimeční. Ale jak už jsem říkal v minulý přednášce, že by to bylo nějak podpořený solidní srovnávací studií, tak to Stejně jako u volně žijících organismů stojí v cestě ekologického přizpůsobování parazitů nejrůznější filogenetické zábrany, konstrenic. Prostě ta ontogeneze se mění těžko. Stejný orgán, i když už neplní třeba žádnou funkci u dospělce, tak může plnit důležitou funkci v ontogenezi. Tak indukuje třeba vznik nějakého dalšího orgánu, nějaký další tkání. Takže toho appendixu se, se nemůžeme zbavit, protože k něčemu třeba potřebujeme. To jsou ty constraints. No a díky tady z tomu, i kdyby prostě ty parazity prostě nejsou plastelná, i ty mají spoustu těchto constraints, on to geneticky a nemůžou si s tím tě, tělem dělat cokoliv, co by se jim hodilo z hlediska selekce. Tak, evoluční změny velikosti spojené s přechodem parazitismu. Druhý se kupovo pravidlo tvrdí, že druhý se v evoluci jednotlivý klíní zvětšují. Může to být, zdá se, že to většinou platí, i když ne u všech taxonů. A může to být důsledek, důsledkem druhového výběru, protože velké druhy mají malé populace a tím, tím pádem budou spíš speciovat. A díky tady do tomu systematickému bajasu, i když třeba není moc výhodný být velkým nějakým taxonům, tak tím, že ty velký budou spíš speciovat, tak z dlouhodobého hlediska nakonec vyhrajou. Bude se, bude se ta linie postupně zvětšovat. E, platí to zřejmě i pro parazity, ale tak jak málo se o tom, nebo jak, se, jak se ty znalosti jsou nedostateční u volběžících dům, tak samozřejmě u parazitických to bude ještě, ještě problematičtější. Tak, jaký má vliv vlastní přechod k parazitismu na tělesnou velikost? No, u každé skupiny je trochu jiný. A nejen u skupiny, ale třeba často to bývá jinak u samců a jinak u samic v daným Většinou si to dokážeme nějak zvodit, proč to tak jenom tak na to jsme cvičení. Tak u helmintů ten přechod k parazitismu obvykle znamená zvětšení tělesní velikosti. Tady je histogram, kde teda ty černé sloupce jsou volně žijící helminti, hematodi. Vidíte, že z těch 388 druhů, tak většinou ta velikost spíš je teda někde tady, u těch menších, zatímco u těch parazitů bez obratly, tak se tam objevuje určitý procento i těch 
velkých a oni ty bezobratlí jsou malí, takže do nich se to se velký šef stejně nevejde. Ale u obratlovců, tak tam vlastně to, to maximum je posunutí hodně výrazně k těm větším. Ty rozdíly tady, tam si vidíte, je to logaritmus délky těla. Takže to je teda jenom dvojkový logaritmus, ale i tak. Vidíte, že je to, že jsou tam, že ty změny jsou že parazitický, která nemá to že ty jsou určitě větší, než ty neparazitické. U izopodů naopak dojde k zmenšení velikosti. Takže ty korýši parazitické jsou spíš menší, než ty volně žijící. Izopody. Stejnou množství. Je to zase jasný, prostě musí se tam nějak vejít. Toho. Jo. Když se na to kouknu, tak vidím, že, že teda ten graf tomu moc neodpovídá. No a ještě tak těch parazitických bezobratlých, tak tam teda jo. Ne, ne, ale těch obratlovců no, nevím, jak na to přišlo. Tak, velikost parazita často koreluje s velikostí hostitele. Opravdu blechy a vši na hlodavcích jsou menší než blechy a, a vši teda na slonech. Roupy v primátech nebo digená. Zase tam je věc obvykle tahle ta korelace. Vemte si třeba toho nematoda, placenuto genea gigantissima, tak ta má 7,5 metrů a žije teda v placentě porvaně. A největší živočich na světě údajně je poly, poligonoporus, má 40 metrů a je to teda parazit u kytovců. Takže tomuhle se říká Harrisonovo pravidlo, tyhle tý korelaci, že velký hostitele mají velký parazity, parazity no, prostě mají víc prostoru, tak si můžou dovolit být větší. Někdy je to ovšem jako zajímavý a nepochopitelný, nevím, jestli to jenom jako nic neznamená, zbytící kazumistika, ale fakt je, že i u dutinových parazitů, když jsme studovali třeba trichomonády, tak kolega Čepička našel obrovskou trichomonádu a hádejte, kde byla v trusu slona. Takže opravdu, tam by člověk neřekl, proč by to mělo být tak velký, ale Prostě Harrisonovo pravidlo platí tam, kde bychom to nečekali. Ovšem často najdeme korelaci v rámci rodu, nikoli v vyšších taxonů. To nemůžeme porovnávat jako velký taxony mezi sebou. Tam už se to rozmejvá. Tam ty filogenetické constraints to vlastně tady jenom tu závislost rozmejvá. Tady, co se teda děje při přechodu, jak už jsem zmiňoval, tak někdy ten přechod k parazitismu má jiný vliv na samce a na samice. Tak tadyhle, když se přešlo, když přejdou k k parazitismu, tak se jak samec, tak samice zvětší. Ale když přejdou na obratlovce, tak se ještě zvětší teda samice a samci se naopak zmenší. Velikost parazita koreluje pozitivně s délkou prepatentní periody, to znamená s dobou 
mezi infek, okamžikem infekce a okamžikem, kdy začnou produkovat vlastní infekční stádia. A délka prepatentní periody, a tedy i velikost parazita, koreluje s dobou přežívání hostiteli, což závisí jednak na přirození umrtnosti hostitele a na, jeho, na činnosti jeho imunitního systému a s pravděpodobností koinfekce a superinfekce. Samozřejmě tam, kde je větší ta pravděpodobnost, tak se ta dílka té prepatentní periody zkracuje, aby to teda ten parazit stihnul, než mu ho zabije teda ten konkurent. Není patrně korelace s existencí mezi hostitele či volných stádií v životním cyklu toho parazita. Zase pořád mluvím o velikosti toho parazita a vztahu velikosti s tady těmi proměnými. Dostáváme se k poslední podkapitule evoluční změny v biodemografických parametrech. Rychlost vývoje, tím se myslí rychlost vývoje, rychlost rozmnožování, existence a sexuálního rozmnožování, třeba partenogeneze, pohlavní index a pohlavní dimorfismus. U samic velikost často koreluje s fekunditou a proto se tam setkáváme velmi často s velkými samcemi, té samicemi a trpasličními samci. No, protože i malý samec dokáže uplodnit tu samici, ale čím je samice větší, tím naklade víc vajíček. Planomořci bezobratných nevykazují dimorfismus. V rybách se samice zvětšily, mají dost místa, tak se mohly zvětšit a kladou víc vajíček. U samců samci si tím nepomůžou. U rouků je naopak dimorfismus větší bezobratných, což může být hlí tím, že tam je opravdu teda velký nedostatek prostoru. A tím pádem, je to, aby ta infrapopulace mohla být co největší, tak je dobrý, když samci jsou malí a umožňují tím samici být větší. E, taky to ovšem může být daný kompeticí samců o co nejrychlejší dospívání. Kdo první dospěje, i když bude ještě majinky, tak bude tak poplodní nejvíc samic v tím infrapopulaci. Samozřejmě u některých parazitů se to celé otočilo, e, protože ta velikost souvisí s něčím jiným, tady třeba s dyskyskozomy, víte, že je tam ta dělba práce, že, že samice se věnují jenom rozmnožování a jsou malinký a jenom vlastně nemají žádnou, žádný pohybový aparát, samci jsou mnohem větší, mají svaly a přenášejí ty samice v tom, v takovém tom záhybu těle. Takže závěry. Regresivní evoluce u parazitů je do značné míry pověrou. Ano, mají, de, mají spoustu znaků, které v nich vymizely, a spousta z nich se týkají smyslu a nervové soustavy, protože žijou ve stabilním prostředí a potřebují je, ale mají spoustu nových znaků, které nemají jejich sesterský jako druhý. Paraziti patrně nevykazují ve srovnání s volně žijícími organismy větší míru evoluční plasticity. Změny velikosti související s přechodem k parazitismu mohou probíhat oběma směry. To znamená, jak se můžou působit přechodu k parazitismu zvětšovat, tak se mohou i zvětšovat. A s přechodem k parazitismu souvisí změny řady biodemografických parametrů. Některé prostě souvisejí s fenotypem toho parazita, když je důležitý, aby prostě parazit brzo dospěl, třeba ten samec tak je pochopitelný, že bude menší. Tak, děkuji za pozornost. Puste co nejrychleji, teď opustit místnost, protože já mizím.